हेलो स्टूडेंट्स मैं अमित कुमार एम्बिशन एकेडमी हरियाणा में आपका स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि जो बायोलॉजी होती है आप एट क्लास से नाइन्थ क्लास से टेंथ क्लास से स्टडी करते आ रहे हो तो स्टूडेंट आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेवेंथ क्लास तो उसके अंदर हम बात करेंगे की ये जो बायोलॉजी होती है ये क्या होता है बच्चों जो बायो होता है उसका मतलब क्या होता है लिविंग जब भी कोई चीज लिविंग होती है वो क्या होती है बायो होती है बच्चों आज तक हम इस बारे में कंफर्म नहीं है कि क्या चीज लिविंग होती है क्या चीज नॉन लिविंग होती है तो बच्चों जो बायोलॉजी होती है इसके बारे में हम उन चीजों को स्टडी करेंगे जो लिविंग होती है तो बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं बायो का मतलब लिविंग लॉजी मतलब स्टडी लिविंग चीज की स्टडी करना ही क्या कहलाता है बायोलॉजी कहलाता है बच्चों जो फादर ऑफ बायोलॉजी है उसका नाम क्या है एरिस टोटल क्या है बच्चों एरिस टोटल है जिसको हम हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं अरस्तु बोलते हैं बच्चों ये जो बायोलॉजी होती है ये ब्रोडली कितने पार्ट के अंदर डिवाइड है दो पार्टो के अंदर डिवाइड है जिसको हम एक को हम क्या बोलते हैं बोटनी बोलते हैं दूसरे को हम क्या बोलते हैं जू लोजी बोलते हैं बच्चों बोटनी अगर हम प्लांटों के बारे में स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है बोटनी कहलाता है अगर हम एनिमलों के बारे में स्टडी करते हैं जू का मीनिंग एनिमल्स अगर हम एनिमलों के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं जूलॉजी बोलते हैं बच्चों जो फादर ऑफ जूलॉजी है वो क्या है एरिस टोटल है और जो फादर ऑफ बोटनी है वो क्या है थियो फ्रेडस क्या है थियो फ्रेडस जो बच्चों अब हम इसको डीपली स्टडी करेंगे सबसे पहले हमने बात की थी लिविंग ये जो लिविंग होते हैं किसको हम लिविंग बोलते हैं किसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं जो लिविंग होते हैं उसके कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं जिसको हम लिविंग के अंदर इंक्लूड करते हैं तो बच्चों जब भी कोई चीज लिविंग होती है वो चीज क्या करती है ग्रो करती है जो लिविंग होता है उसका जो सबसे पहले वाला करेक्टरिस्टिक होता है उसका क्या होता है ग्रोथ का होता है क्या होता है बच्चों ग्रोथ का होता है जब भी कोई चीज लिविंग होती है वो ग्रो करती है किसके अंदर वन डायरेक्शन डायरेक्शन के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल ग्रोथ बोलते हैं बच्चों जब हम पैदा होते हैं छोटे से बड़ा बनते हैं न कि बड़े से हम छोटे हो सकते हैं तो इसका मतलब जब भी कोई चीज लिविंग होती है वो क्या होती है एक प्रकार से एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करती है ग्रो करती है और ये लिविंग ऑन एनिमल का एक क्या होता है करेक्टर स्टिक होता है क्या होता है करेक्टर स्टिक होता है दूसरी बात बच्चों हम बात करेंगे किसकी रिप्रो बच्चों अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की जो किसी भी लिविंग एनिमल का क्या होता है करेक्टर स्टिक होता है और उसको हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं जो रिप्रोडक्शन होती है ये लिविंग एनिमल का एक ऐसा करेक्टरिस्टिक होता है जिसके अंदर वो बिल्कुल आइडेंटिकल जो उसके पेरेंट्स होते हैं उसके सिमिलर क्या करता है वो स्प्रिंग की प्रोडक्शन करता है बच्चों ये एक लिविंग एनिमल का क्या होता है मेन करेक्टर स्टिक होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है ओप स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है क्या करता है ओप स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जो बिल्कुल क्या होता है उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनके क्या होता है सिमिलर होता है क्या होता है बच्चों सिमिलर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं बच्चों ये जो रिप्रोडक्शन होती है ये दो टाइप की होती है एक को हम क्या बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं दूसरे को हम क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 
जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर बच्चों क्या होता है एक सिंगल पेरेंट्स ओनली एक ही पेरेंट्स क्या होता है इन्वॉल्व होता है वो आइडर क्या होता है जो मेल होता है जो फीमेल होता है वही होता है ठीक है ना उसके अंदर दोनों जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं बच्चों जो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन इसके अंदर मियोसिस इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन सारी प्रोसेस क्या होती है अपसेंट होती है उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बच्चों उसके अंदर क्या होता है कि क्या होते हैं दो पेरेंट्स तो उनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वन पेरेंट्स क्या होता है मेल होता है दूसरा जो पेरेंट्स होता है वो क्या होता है फीमेल होती है ये बिल्कुल क्या होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो जब ये क्या करते हैं गैमेट प्रोडक्शन करते हैं जो मेल होता है मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जो फीमेल होती है वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है और वो आपस में मिलके क्या करते हैं जाइबोट की फॉर्मेशन करते हैं बच्चों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसी के द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वेरिएशन होती है उसी के द्वारा जो भी उपसप्रिंग होते हैं उनके अंदर क्या होती है एक सुपीर क्वालिटी प्रोड्यूस होती है वो अपने दोनों पेरेंट्स के क्या होता है सुपीरियर नेचर का होता है इसको हम क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं बच्चों इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे किसकी थर्ड पॉइंट की जिसको हम क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स बोलते हैं बच्चों जब भी कोई क्या होता है लिविंग एनिमल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है वो अपने फिजिकल जो एनवायरनमेंट होता है उसके प्रति रिस्पॉन्स देता है वो आयदर का एक्सटर्नल रिस्पॉन्स जिसको हम बोल सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम होते हैं जैसे हमारी बॉडी होती है हम क्या करते हैं समर सीजन में क्या होते हैं ऑटोम सीजन में भी रिस्पॉन्स देते हैं जैसे प्लांट होते हैं वो ऑटोम सीजन के अंदर जो भी उनके लीव्स होते हैं उनकी बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं तो बच्चों ये एक क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर स्टिक होता है उसके बाद हम बात करेंगे किसकी फोर्थ पॉइंट की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों उसके अंदर क्या होती है मेटाबोलिज्म प्रेजेंट होती है मेटाबोलिज्म क्या होती है बच्चों मेटाबोलिज्म एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों उनके अंदर जो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो एक बिग मॉलिक्यूल क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं और जो बिग मोलिक्यूल होते हैं वो स्मोलर वन के अंदर ब्रेकडाउन होते रहते हैं और ये दोनों प्रोसेस अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर साइमलटेनियसली प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं मेटाबोलिज्म बोलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है स्टार्च होती है वो स्टार्च किसके अंदर ग्लूकोज के अंदर क्या होती है ब्रेकडाउन हो जाती है और जो ग्लूकोज होती है आपस में मिलकर क्या करते हैं वो स्टार्च की फॉर्मेशन कर लेते हैं तो ये दोनों प्रोसेस क्या होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है और इनसे बच्चों हमको क्या मिलती है एनर्जी मिलती है और इसको हम क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म बोलते हैं अगर बच्चों हम मेटाबॉलिज्म को डिवाइड करते हैं तो जो मेटाबोलिज्म होती है ये क्या होती है दो टाइप की होती है दो टाइप की कौन कौन सी होती है सबसे पहले हम बात करेंगे एना बोलिज्म उसके बाद हम बात करेंगे कैटा बोलिज्म क्या बात करेंगे कैटा बोलिज्म एना बोलिज्म बच्चों एना एना का मतलब ज्वाइन अगर क्या होते हैं स्मोलर स्मोलर मोलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होकर एक बिग मोलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं एनाबोलिज्म बोलते हैं अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती हैं 
प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं और मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल होता है वो हम स्टार्च का ही लेते हैं स्टार्च क्या होती है बच्चों ग्लूकोज और ग्लूकोज दोष किसकी मोनोसेक्राइड यूनिट की बनी हुई होती है जब ये दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में ज्वाइन होती है तो स्टार्च मोलिकुल की क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं एनाबोलिज्म बोलते हैं कैटाबोलिज्म कैटा मीन्स ब्रेक डाउन बच्चो अगर क्या होते हैं जो बिग मोलिकुल होते हैं वो स्मोलर स्मोलर के अंदर टूट जाते हैं और टूटने के बाद क्या होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कैटा बोलिज्म बोलते हैं क्या बोलते हैं कैटा बोलिज्म बोलते हैं और ये दोनों प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती हैं प्रेजेंट होती हैं और एक साथ चलती रहती है वन बाई वन तो उसको हम क्या बोलते हैं मेटा बोलिज्म बोलते हैं क्या बोलते हैं मेटा बोलिज्म बोलते हैं बच्चों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट किसकी कैरेक्टरिस्टिक की और जिसको हम क्या बोलते हैं अडप्टेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं अडप्टेशन बोलते हैं देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक मेनली करेक्टरिस्टिक क्या होता है अडप्टेशन होते हैं बहुत कम एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडप्ट कर पाते हैं जो ये हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अवैस होते हैं जिनको बर्ड बोलते हैं जैसे रेप्टाइल्स होते हैं जैसे मैमल होते हैं ये क्या करते हैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडप्ट कर लेते हैं बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं अडप्टेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं अडप्टेशन बोलते हैं इसके बाद बच्चों हम अगले करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं होम्योस्टेसिस बोलते हैं क्या बोलते हैं होम्योस्टेसिस बोलते हैं बच्चों होमोस्टेसिस क्या होता है अगर कोई भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं होम्योस्टेसिस बोलते हैं जैसे आगे हम बात करेंगे पोक्योथर्मल एनिमल की होम्योथर्मल एनिमल की कोल्ड ब्लड एनिमल की वारम ब्लड एनिमल की तो बच्चों जो हायर एनिमल होते हैं वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं और ये एक हायर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है करेक्टर स्टिक होता है क्या होता है करेक्टर स्टिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं होम्योस्टेसिस बोलते हैं उसके बाद बच्चों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो सबसे लास्ट का करेक्टर स्टिक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं डेथ बोलते हैं क्या बोलते हैं डेथ बोलते हैं डेथ होती कैसे है जो डेथ होता है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं जब भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कैटाबोलिज्म होती है जैसे एनाबोलिज्म होती है ये सब की सब क्या हो जाए स्टॉप हो जाती है बच्चों तो उसको हम क्या बोलते हैं डेथ बोलते हैं क्या बोलते हैं डेथ बोलते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो किसका बना हुआ होता है सेलो का बना हुआ होता है वो बात अलग होती है कई एनिमल ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं जिनको मल्टी सेलुलर और एनिमल बोलते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक कोशिका के बने हुए होते हैं उसके बाद बच्चों अब हमारे माइंड के अंदर एक बात आती है कि जो माउंटेन्स होती हैं, ये जो रोक होती हैं, इनका साइज भी ग्रो करता है परंतु हम इनको लिविंग के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं करते बच्चों जो लिविंग एनिमल होता है वो क्या करता है अंदर से बॉडी के अंदर से ग्रो करता है ठीक है और जो ये माउंटेन्स होती हैं, जो ये रोक होती है इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो आउटसाइड होती है बाहर से क्या करते हैं ग्रो करते हैं इसलिए जो माउंटेन्स होती हैं जो ये रोक होती हैं हम उनको लिविंग के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं जैसे हम होते हैं हम होते हैं प्लांट होते हैं बच्चों फिशेस होती हैं एल्गी होती हैं ये बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जांपल होते हैं जिन जो क्या करते हैं 
बॉडी के अंदर से ही ग्रो करते हैं और ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है करेक्टर स्टिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं ग्रोथ बोलते हैं और जिसके अंदर सारे ही करेक्टर स्टिक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं लिविंग बोलते हैं अब बच्चों बात आती है नॉन लिविंग की कि जो नॉन लिविंग होते हैं वो हम किस किस को बोलते हैं जैसे ग्रोथ होती है जैसे रिप्रोडक्शन होती है जैसे अडप्टेशन होती है जैसे क्या होती है एक प्रकार से रिस्पॉन्स होता है होम्योस्टेसिस होती है डेथ होती है ये जितने भी करेक्टरिस्टिक होते हैं अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एबसेंट होते हैं तो वो किसके अंदर नॉन लिविंग के अंदर इंक्लूड हो ये था आज का हमारा टॉपिक बाकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें और साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद